ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നിർവചനവും അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അത് കഴിഞ്ഞ് മനോഭാവം എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റും പരിചയപ്പെട്ടു ഈ മോഡ്യൂൾ തന്നെ ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ മനോഭാവത്തിനെ ഒരു മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മനോഭാവത്തിന് അല്ല മനോഭാവത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഘടനയെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത പല തലത്തിലൂടെയുള്ള മനോവിവരങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അതായത് നാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ മനസ്സിൽ ശേഖരിച്ച് അതിനെയെല്ലാം ഏകീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനോഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനോടോ സന്ദർഭത്തോടോ വ്യക്തിയോടോ ഉള്ള ഒരാളുടെ മനോഭാവം അയാൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം അതായത് കോഗ്നേഷൻ അത് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വികാരം അതായത് ഇമോഷൻ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പെരുമാറ്റം അതായത് ബിഹേവിയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ കോഗ്നിഷൻ ഇമോഷൻ ബിഹേവിയർ എന്നീ തലത്തിലാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് എന്ന് പൊതുവായി നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് അതിന് ത്രീ കമ്പോണൻ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇതിലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ബിലീഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആ വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഇത്തരം വിശ്വാസ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പരസ്യങ്ങളിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനോടുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പുകവലിയുടെ ദോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിഗരറ്റിനോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ പുകവലിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ ഈ പരസ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പുകവലിയെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഉള്ള സിഗരറ്റിനോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ അയാൾക്ക് മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും അതുവഴി നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ആ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും വസ്തുവാണെങ്കിലും സന്ദർഭമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പല അറിവുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അറിവുകളെല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈ അറിവുകളാണ് വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുന്നത് അപ്പോൾ അറിവുകൾ ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്നതും നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വംശീയ വിഭാഗത്തെയോ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ 
സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്യങ്ങളിൽ വികാരങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണം കുട്ടികൾക്കുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്ന വികാരത്തെയാണ് പരസ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല അമ്മയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്നുള്ള എൻ്റെ വികാരത്തെ അത് തൊട്ടുണർത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മകനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പരമായ വികാരമായ ലൈംഗികതയെയും പരസ്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാറിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ പോലും സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എഫക്ട്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് മനോഭാവ രൂപീകരണത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ റോ റോൾ പ്ലേക്ക് മനോഭാവ രൂപീകരണത്തിലുള്ള പങ്ക് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ രോഗിയുടെ റോൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് പുകവലിയോടെ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് ആ വ്യക്തി അത് ഒരു റോൾ പ്ലേ ആയിട്ട് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണം പുകവലിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം കൂടി ആ റോൾ പ്ലേയിൽ വരുമ്പോൾ പുകവലിയോട് അയാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു പുകവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ പുകവലിക്കെതിരായി നിലപാടെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ മനോഭാവ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത ഇങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പുകവലിക്കെതിരായിട്ടൊരു എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അത് എഴുതി കഴിയുന്നതോടു കൂടി നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നു അപ്പോൾ പെരുമാറുകയാണ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ് വെറുതെ എഴുതുകയല്ല പെരുമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മുൻപ് പുക വലിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവത്തിന് എതിരായ ഒരു മനോഭാവം പ്രകടമാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും പഠനം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവത്തിനെതിരായ ഒരു മനോഭാവം പ്രകടമാക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രസകരമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്താണെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിനുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹനം കുറവാകുമ്പോഴാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് എന്നതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസണൻസ് തിയറി ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് കുറഞ്ഞ പ്രോ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടി മതിയായ കാരണമില്ലാതെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുവെന്നും ആ കുറ്റബോധം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുവെന്നുമാണ് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ തിയറി പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രോത്സാഹനം വ്യക്തികളെ അവർ പ്രകടമാക്കിയ മനോഭാവത്തോട് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവത്തോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അവരെന്തുകൊണ്ട് ആ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കി എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തിയറികൾ യഥാർത്ഥ മനോഭാവത്തിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഹൗ ഡു വി ഹൗ 
ഹൗ ഡു ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിഹേവിയർ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിച്ച വിഷയമാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ചില പഠനങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മനോഭാവവും പെരുമാറ്റവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ആദ്യകാല പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വരെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ വരി വളരെ ചെറിയ ബന്ധമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഫിഷ്ബിൻ ആൻഡ് എജ്സൻ കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ കാല പഠനങ്ങളുടെ പരാജയത്തിനു കാരണം പഠന വിധേയമാകുന്ന മനോഭാവവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെരുമാറ്റവും നേരിട്ട് അളന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജനറലായിട്ട് പ്രകടമാകുന്ന ഓരോ മനോഭാവത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി നിർദ്ദിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒരൊറ്റ നിർദ്ദിഷ്ട സ്വഭാവത്തെ മാത്രം നിരീക്ഷിച്ച് അതിനെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതായത് ഒരു മനോഭാവത്തെ പ്രകടമാക്കാൻ ധാരാളം പെരുമാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി മനോഭാവത്തെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച് അവയുടെ ഒരു ശരാശരി കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വീഗൽ ആൻഡ് ന്യൂമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയർ പ്രഡിക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് നോക്കാം അതായത് മനോഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പെരുമാറ്റത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഓരോ സമൂഹത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ നോംസ് അതായത് സാമൂഹിക പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ എസ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ ബന്ധത്തിൽ സോഷ്യൽ നോംസിൻ്റെ പങ്ക് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണെന്നും ഓരോ പെരുമാറ്റത്തിനും പുറകിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നും ഈ പ്ലാൻഡ് ബിഹേവിയർ തിയറി പറയുന്നു അതായത് ഓരോ പെരുമാറ്റവും ആസൂത്രിതമാണെന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഒരു പെരുമാറ്റം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അതായത് അതിനോടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവമാണെന്നും ഈ തിയറി പറയുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ താൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് കരുതുന്നുവോ ആ തരത്തിൽ പെരുമാറാനാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെല്ലാം എന്താണോ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാറാനാണ് നാം എല്ലാം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാമൂഹിക അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുണ്ടാക്കിയ സമൂഹം രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്തുടരാൻ നമ്മളെല്ലാം താല്പര്യപ്പെടുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ വേണ്ടി ഓരോ പെരുമാറ്റത്തെയും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ നോംസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തിയറി പ്രകാരം ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ നോംസും ഒരു പ്രത്യേക പെരുമാറ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ പെരുമാറ്റത്തെ തനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതായത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള പ്രേരണ കൂടുതൽ ശക്തമാകും എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ തിയറി ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന് പുറകിലുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും ഇതേപോലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ മുൻകാല പെരുമാറ്റങ്ങളെയും പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ തിയറിയുടെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു സമൂഹം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വയം ഒരു ധാർമ്മിക ബോധമുണ്ടാകുമെന്നും ആ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളെ ഇവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പറയുന്നത് 
മനോഭാവവും സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദമാക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാസിയോ എന്ന സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് അസസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഅസിബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനോഭാവം പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരു നിരന്തര പ്രക്രിയയാണ് എന്നാണ് മനോഭാവം എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് പെരുമാറ്റത്തിൽ മനോഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം പെട്ടെന്നുണ്ടാവുക എന്ന് ഫാസിയോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ മനോഭാവം കടന്നു വരികയും അത് പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറിന് മുന്നൂടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിനോടുള്ള എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ആ ഒരു മനോഭാവം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ കയറി ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യൂ അതേസമയത്ത് ഐസ്ക്രീം പാർലറിന് മുന്നിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനോഭാവം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഐസ്ക്രീമിനോടുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്ന മനോഭാവം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അപ്പോൾ നാം ഐസ്ക്രീം വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക പോലും ഇല്ലെന്നും ഫാസിയോ പറയുന്നു അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മനോഭാവങ്ങളാണ് പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും മാറുന്നതെന്നും ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ചില ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എന്നാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് മനോഭാവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെ അവയ്ക്ക് ചിലത് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ മനോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാറ്റഗറികളായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്നൊരു ധർമ്മമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മെ മറ്റുള്ളവരോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർന്ന് പോകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മെ സ്വീകാര്യമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടും വസ്തുതകളോടും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകും അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ നിര നിരാകരിക്കാൻ കാരണമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടും സന്ദർഭങ്ങളോടുമൊക്കെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് അതാത് കാലത്തെ ഫാഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാര വസ്ത്രധാരണത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതിനുദാഹരണമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണിത് അതായത് ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറമേയുള്ളവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒരു പെരുമാറ്റം പ്രകടമാക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കും അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുക എന്നാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോവോൾഡ് ആൻഡ് കെൻ കെല്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മനോഭാവം മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പ്രേരണാത്മക സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ കാർ വാങ്ങിയാൽ ഇന്ധന ലാഭം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ പദവി അത് ഉയർത്തുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഈ മെസ്സേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഗീവ് അറ്റൻഷൻ ടു ദാറ്റ് മെസ്സേജ് അതായത് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ കോംപ്രിഹെൻസിങ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് മനസ്സിലാക്കുന്നു തേർഡ് വൺ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ മെസ്സേജ് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ആദ്യം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമതായി നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ മെഗയർ ഈ തിയറി വിപുലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പകരം അദ്ദേഹം ആറ് സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാം ഉദ്ദേശിച്ച പെരുമാറ്റം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എൻകൗണ്ടർ ദ മെസ്സേജ് അതായത് ഈ മെസ്സേജ് നമ്മൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് അറ്റൻഡ് ടു ഇറ്റ് അതായത് ആ മെസ്സേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുകയോ കാണുന്ന കാണുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജുകളും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല തേർഡ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നന്നായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ചേഞ്ച് ദയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ മെസ്സേജിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മനോഭാവം ത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു അതായത് നിലവിലുള്ള മനോഭാവം മാറ്റി മറ്റൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഫിഫ്ത്ത് വൺ റീട്ടൻഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടു നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അത് അതേപോലെ വീണ്ടും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ അതിന് ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്ന സന്ദേശത്തെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ പുതു പുതിയ മനോഭാവം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുകയും അതിന് അതേ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം നമ്മളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് വൺ പുതിയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിച്ച് ആ പെരുമാറ്റം ഒരു സ്ഥിര പെരുമാറ്റമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ പുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുകവലി ശീലിച്ച ഒരാൾ പുകവലിയുടെ ദോഷങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ആ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പുകവലി എന്നുള്ള പെരുമാറ്റം മാറ്റി സന്ദേശത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് മാറുന്നു വീണ്ടും സിഗരറ്റ് കാണുമ്പോൾ നേരത്തെ മാറ്റി ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പിറകിലുള്ള മനോഭാവം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു വീണ്ടും സിഗരറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് പെരുമാറ്റം രൂപീകരണം അതായത് മനോഭാവം ഒരു പെരുമാറ്റമായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ആറ് ഘട്ടവും പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാവുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സന്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള മനോഭാവമാറ്റം അതുപോലെ പെരുമാറ്റമാറ്റം ഉണ്ടാകാത്തത് ഈ ആറ് സ്റ്റേജും പൂർണ്ണമായി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരസ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് ഇനി മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സുവേഷനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എലാബറേഷൻ ലൈക്ലിഹുഡ് മോഡൽ 
and heuristic systematic model. In and model, we have a persuasive message in the palm. That is the motivation, ability, ability. That is why we highly motivated. We have a message Alangil like attitude change Vagatil Nadakum. Motivation Ayum Motivation Ayum Hadikana Tharalan Katakangalanda. On the personal goals on Namade Vekti Paramai Lakshangalamai message in a bantham on Dangil. Nam Vagatil motivated Jayapadu. Udahanabarianigil Nalla Marku Venam in the Iniki Vekti Paramai to Luru Laksham Undangil Matrame. Or a grade in day, a lingal or tuition center in day, parasim, yan shradhiku. Other Kelkan and motivate Chayapudu. Then down the Kadagam fear of wrong anna. The Titipoyalo and Napayam Name, Vagatil messages we get again, play the pick up. The Corona de Kalavatil, Kai Kariga, the Rinal, virus Bathikim in the Karadambur, Nam Kai Karugan, play the pick up. Apo. Namada Victi Parama Lakshangalum Namade Namak the Thai and the Gin Sampochupogomo and the Payo Mana Namale Attitude Change Lake, Naikana Urikatakam in the Barin. Adapola added the ability and motivation and ability and parana, motivation parano in the ability. Ability in the Barinada on the cognitive skills on the Victi would Manasila Kanula Kalibuga. Orang begitu ke, orang sanjaisan kandar terenggel, adine manusia kan ayak kerjau berana, orang tak kari, bahasa reyana, adilal pari pari ini kari orang le korec, orang basic kari tulah arugal orang le berana, adana cognitive skills ane tu orang tu dekikan, rende distraction, distraction ane orang le wedi jalan orang le, begitu kali message ni ane wedi jalan pikir ada orang le message banyak tu, swigiri kepedo. Nampaknya dengan kita kelakuan sami itu, nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada di lalai kepoi kerjanya itu. Nampaknya kita sudah berada Message in the Guna Alugode Agashagatum attitude change in a Sahai Kinunda and another. Pakshe, personal relevance undengil are on a message that another than the Nam Shatikil. Per Victi Baramai to Lord Talper Namkut undengil are on a message that another than the Nikusam Shatikil. Pakshe Namula Kao and Victi Baramai to Lord Talperi Mila to Rivishetilla. Cilapor perasaan algunna, wkti udah agak sedotam, nama le suah ini kya. Aduh boleh, syakta mai ur sanjaisham, wkti beramai bishayengali, nama le attitude ne suah ini kya. Enal, so jiwida umai, alenge wkti beramai talperi mila ta bishayengali, wadagadi ettr syakta maninggilum, nama le attitude ne aduh bahad kila. Wkti beramai bishayengali. Nam Sanesha Tinde Uladakatodana, Allah the other Nalguna Victuda Agashagatomala, Shatikina then Parayunundangilum, Elaipurum Adangani Agana Menilla Namukaria the Vishangalit, other Victibramai Prathani Mulayan and Gilum, Vidagdarin and Ulla Sanesha Nam Sugiriki, Ipo or a doctor Nalguna Sanesha Yoganakurjan Guliaru and the Lingilum, or a doctor another Parina then the carnival number. Shadikim. The number of animal papal in the Samlakshanatil, Uru dentist in the Vakugal nam Shadikim. Avade Victiana Shadhanagunada. Avic Tilude Anamka attitude change. Undavanada.